প্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনে আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমাদের এই প্রতিদিনের ভালো থাকাটা আমাদের সবথেকে বড় শক্তি আমাদের মনের শক্তি আমাদের স্বাস্থ্যের শক্তি সবকিছু এই ভালো থাকাকে কেন্দ্র করি আর এই ভালো থাকার জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত স্বাস্থ্য বিধিগুলোর কথা বলা হচ্ছে যে সমস্ত নিরাপদ দূরত্ব তো বজায় রেখে চলার জন্য নিয়মাবলী বলা হচ্ছে সেগুলোকে আমাদেরকে পালন করতে হবে আর সেই সাথে সাথে আরও একটি বিষয় যোগ করতে হয় যে এই যে স্বাস্থ্যবিধির কথা বা আমাদের যত্নের কথা বা যে সমস্ত মানুষেরা আক্রান্ত হচ্ছেন তাদেরকে সেবার জন্য যে সমস্ত মানুষেরা সামনে কাজ করছেন ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছেন তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই আমাদের সালাম আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা প্রথমেই চ্যানেলের পর্দায় আজকে দেখে নেব ইনসেপ্টা হ্যাটস অফ টু দ্য ফ্রন্ট লাইনার্স আমি ডাক্তার সাদিয়া সাজমিন সিদ্দিকা আমি কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে কাজ করছি গত জানুয়ারি দু থেকে এখানে আমি আছি সিনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারি ডিপার্টমেন্টে এবং এই হাসপাতাল যখন কোভিড হাসপাতাল হিসেবে কাজ শুরু করল ফেব্রুয়ারির প্রথম থেকে তখন আমি এখানে ফোকাল পারসন হিসেবে নিয়োজিত আছি সেই সময় থেকে কোভিড ইউনিটের সাথে যেহেতু আমি একজন সার্জন কাজেই কোভিড পেশেন্টদের মধ্যে যাদের সার্জিক্যাল প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ করে তাদের আমি সার্জিক্যাল সাপোর্টটাও দিয়ে থাকি তো এই কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়তই ডাক্তারদের নানান রকম সমস্যার সম্মুখীন হই আমরা নার্সদের নানান রকম সমস্যার সম্মুখীন হই সেই সাথে রুগীদের বিভিন্ন রকম ছোটোখাটো থেকে শুরু করে বড় ধরনের সমস্যা সমাধান করতে হচ্ছে তো প্রত্যেকটা সমস্যায় আমরা সবাই মিলে একটা ইউনিটের মতো করে সমাধান করার চেষ্টা করি এবং রুগীদেরকে ক্লিনিক্যাল সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি মানসিক সব সাফ সাপোর্ট এবং সেই সাথে যারা তারা যেহেতু ফ্যামিলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে আমাদের কাছাকাছি অবস্থান করে আমরা তাদেরকে সব রকম সামাজিক এবং ফ্যামিলিয়াল সুবিধা দেওয়ারও চেষ্টা করি এবং আমরা মনে হয় যে আমরা কিছুটা সফলও হই কারণ আমাদের হাসপাতালে আপনারা শুনে থাকবেন এ পর্যন্ত যে রুগীরা বেশিরভাগ রুগী আমাদের সম্পর্কে ভালো কথাই বলে কারো কারো যে সমস্যা হয় না সেটা আমরা অস্বীকার করব না অনেকের একসাথে চিকিৎসা দিতে গেলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো সমস্যা হয় আমি আমার ব্যক্তিগত অভি অভিজ্ঞতার কথাও বলতে পারি এই কিছুদিন আগেই একশো দশ কেজি ওজনের একজন পেশেন্ট ছিলেন আমার রুগীটার নাম বলছি না উনি ফিমেল পেশেন্ট ছিলেন হেমোরয়েডাল প্রবলেম ছিল অন্যান্য প্রবলেমের সাথে এবং উনি ওনাকেও আমরা এরকম সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছিলাম ওনার ব্লিডিং শুরু হয়েছিল একদম অ্যাকিউট ব্লিডিং তা আমি মানে অন্য সবাই খুব ভয় পাচ্ছিল আপা এই রুগীটা কোথায় ট্রান্সফার করবো কীভাবে কি করা যাবে ম্যানেজমেন্ট তো আমার খুব একটা ভরসা ছিল যে আমি এই ধরনের রুগী অনেক ম্যানেজ করেছি আমার মনে হচ্ছিলো যে না ওনাকে আমরা নিশ্চয়ই কন্ট্রোল করতে পারব তো আমি খুব বোল্ডলি ওনাকে তিন চারটা তিন চার ধরনের মেডিকেশন অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং করার পরে প্রত্যেক দিন আমি নিজে ফোনে ওনার সাথে কথা বলতাম ওনাকে সাপোর্ট দিতাম যে উনি ওনার সমস্যা ছিল যে উনি খুব মোটা দেখে উনি হিব্বাত নিতে পারতেন না তো আমি ওনাকে বলতাম যে আপনি মা চেষ্টা করেন আপনার পক্ষে যেভাবে সম্ভব এভাবে আপনি হিব্বাত হিব্বাত না নিতে পারলেও গরম শেখটা নেন এবং আপনি ঔষধগুলো নিয়মিত খান আমার কথাটা শুনে নেন এবং আপনার যখন প্রবলেম হবে আপনি আমাকে জানান তো আমি বাসায় বসেও দিনে তিন চারবার ওনার সাথে ফোনে কথা বলতাম হসপিটালে বসে তো হতোই কথা এবং উনি আমার এই ইয়েগুলো অ্যাডভাইসগুলো ফলো করে ঔষধগুলো খেয়ে উনি আল্লাহ রহমতে ভালো হয়ে কোভিড নেগেটিভ হয়ে উনি বাসায় গিয়েছিলেন এবং এরপরে উনি আমাদেরকে থ্যাঙ্কস দিয়েছিলেন সবাইকে এবং ওনারা প্রাণ ভরে মানে এই জিনিসটা আমরা সবাই আমার মনে হয় যে আমি তো অনেক দূর থেকে ওনাদেরকে দেখি কিন্তু আমার জুনিয়র কলিগরা যারা প্রতিনিয়ত রুগীর কাছে যাচ্ছে এবং খুব কাছ থেকে রুগীদেরকে চিকিৎসা করছে নার্সরা এবং আমাদের ওয়ার্ড বয়রা ক্লিনাররা যারা আরও কাছ থেকে রুগীদেরকে প্রত্যেক দিন দেখছে তারা আমার মনে হয় যে আরও বেশি দোয়া পাচ্ছে রুগীদের এবং তারা যে প্রাণ ভালো হয়ে যাওয়ার সময় রুগীদেরকে প্রাণ ভরে দোয়া করে বাড়িতে গিয়ে তারা আবার ফোনে খোঁজখবর নেয় এবং বলে যে আপনারা ভালো থাকবেন আপনাদেরকে আমরা মিস করি দোয়া করি এই জিনিসটা আমরা সবাই উপভোগ করি আসলে এবং এইটুকু পাই দেখেই আমরা কাজ করতে উৎসাহ পাই
আবারও আমাদের শ্রদ্ধা কারণ উৎসাহ বিষয়টা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেই উৎসাহের জায়গাটা কিন্তু আমরাই এই সমস্ত মানুষদের জন্য প্রিয় দর্শক আমরা আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন আমাদের পরিবারের সদস্য দুজন পরিবারের সদস্য আমাদের সাথে রয়েছেন কিন্তু সেই সাথে সাথে বলতে হয় একজন মানুষ যার কণ্ঠ সারা বাংলাদেশের এমন কোনো মানুষ নেই যার কাছে পর্যন্ত তার কণ্ঠ মধুর লাগে না তিনি বাংলাদেশের একজন নন্দিত সঙ্গীত শিল্পী কনক চাপা আমন্ত্রণ আপা আপনাকে এবং সেই সাথে সাথে আমাদের আরও একজন প্রিয় মানুষ রয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী জাহাঙ্গীর সাইদ আমন্ত্রণ ভাই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সাথে আরও একজন রয়েছেন আমাদের স্কাইপিতে ভিডিও কনফারেন্সে রয়েছেন অভিনেত্রী অঞ্জিলা আহমেদ আমন্ত্রণ অঞ্জিলা আপু আপনাকেও আমাদের এই অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হবার জন্য আজ একটি বিষয় বোধ হয় বাংলাদেশের যে মহানায়ক বুদবুল আহমেদ তার মৃত্যুবার্ষিকে আজ তাকে স্মরণ করছি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার কাছ থেকেই আমরা অঞ্জিলাপুর কাছ থেকেই আজকে শুনব কিছু কথা কিন্তু তার আগে আমরা এখানে যে মানুষগুলো রয়েছি সেই মানুষগুলোর অন্তরে আরও একজন মানুষ কিন্তু রয়েছেন সে মানুষটিকে আজকে আমরা স্মরণ করব কারণ জীবন এবং মৃত্যু ধ্রুব সত্য এটা আমরা সকলে জানি কিন্তু একজন মানুষ সৃষ্টিশীল মানুষ যখন বেঁচে আছেন আমাদের অন্তরে তার গান তার কণ্ঠের মধ্য দিয়ে আপনারা জানেন যে আজকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাকে সকলের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল এবং পারিবারিক কবরস্থানে ইন্দ্র কিশোরকে সমাহিত করা হচ্ছে তো আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা আবারও তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি সরাসরি কনকাপার কাছে চলে যেতে চাই এত বিশাল সময় স্মৃতি নানান কিছু রয়েছে এন্ড্রু কিশোরের সাথে আপনার সিনেমার প্লেব্যাকে বিশেষ করে তারপর মঞ্চ শেয়ার করা বা অন্যান্য গানের রেকর্ড তো রয়েছেই সত্যি সত্যি আসলে মানে এই স্মৃতিচারণগুলো খুবই কষ্টদায়ক এই ছয় তারিখের পর থেকে স্মৃতিচারণ করতে করতে আমি আসলে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি কারণ সৌর্যের একটা সীমা থাকে আমরা রিসেন্টলি অনেকজনকে হারিয়েছি সবার সাথে আমার গানের মাধ্যমে আমার অনেক বেশি একসাথে পথ চলা যেটা ছিল তো সেই ক্ষেত্রে কিশোরদার যে শোকটা এটা বহন করা আমার জন্য খুবই কঠিন কারণ আমার ছত্রিশ বছরের পেশাদার জীবন আমি একদম পুরো এপিসোড যদি বলি একসাথে আমরা কাজ করেছি আমি প্রথম গান করেছি কিশোরদার সাথে ছিয়াশি সালে নাফরমান ছবিতে ছবি এবং ওনাকে মানে সামনাসামনি জীবনে প্রথম আমি দেখি ওই ছবির মিউজিক ডাইরেক্টর ছিলেন মইনুল ইসলাম খান তো খুবই আমার আমার হাজব্যান্ড তার প্রথম তার প্রথম ছবি ছবির গান খুবই আনন্দিত এবং উত্তেজিত ছিলাম এবং সেই সাথে আমি এন্ড্রু কিশোরকে দেখব কিন্তু যখন উনি আসলেন গান এই গান রেকর্ডিংয়ের অল্পক্ষণ আগে আসলেন কারণ গান তুলতে আসলে অনেক বেশি সময় আমরা নেই না আমাদের দেওয়া হয় না তো গানটা তুলতে যখন আসলেন আমার কাছে ঠিক মনে হলো কি যে অনেক দিন আগে থেকে আমি কিন্তু মানে তখন তো কিশোরদাকে টিভিতেও দেখি নাই ওনার চেহারা কীরকম সেটাও জানি না ক্যাসেট কভার টভার ওটাও আমার মনে পড়ে না তো ওইটাই জীবনে প্রথম দেখা ছিল কিন্তু এত সুন্দর উনি আমার হাজব্যান্ডের সাথে অনেক পরিচিত কিন্তু আমি ওনাকে ওই প্রথম প্রথম কিন্তু সেই প্রথম সময় আমি তো তখন একদম খুবই কম বয়স আমার সতেরো আঠারো বছর বয়স আমার সেই সময় উনি মানে একদম কি কোনো কেমন আছে এই যে একদম মনে হলো যে আমার বড় ভাই করে বলা হ্যাঁ এই এই যে শুরু হলো তারপরে থেকে যত মানে গান করেছি একসাথে শ্রুতি স্টুডিওতে বেশি আমাদের ফিল্মের গান হয় হয়েছে তো একসাথে একসাথে রেকর্ডিং করার সব স্টুডিওতে এই সুবিধাটা থাকে না তো একসাথে পাশাপাশি দাঁড়ানো এবং একসাথে গান করা কিন্তু সেই আমার গান করতে করতে আমি কিশোরদাকে দেখতাম এবং আমার এই ছত্রিশ বছরে মানে পেশাদার জীবনের এই পুরা সময়টাতে তাকে দেখা আমার শেষ হতো না 
তাকে দেখা মানে কি তার শব্দ প্রক্ষেপণ গানের উপস্থাপন কোন জায়গায় একটা ব্লক করছে কোথায় চলে যাচ্ছে কি দরাজ কণ্ঠ তার দাঁড়ানোর স্টাইল এই জিনিসগুলো মানে সত্যি একজন শিল্পী এন্ড্রু কিশোরকে দেখা শিল্পী আমি বলবো মহাশিল্পী শিল্পীর একটা ক্যাটাগরি থাকে কিংবদন্তি তো মানে শিল্পী হতে 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 এক সময় কিংবদন্তি পেট্রোফাইট ফরেস্টের মতো হয়ে যায় পাথর তো মানে যাকে আমরা কখনোই মানে সরানো সম্ভব না এরকম সেই আচ্ছা প্রথম গান কোনটা ছিল প্রথম গান ছিল সোনা চান্দি হীরা মানিক কিছুই চাই না বুকে আছে বুকে আছে ভালোবাসা না কিছুই নাই না চাই বুকে আছে ভালোবাসা দিতে পারি তাই বাহ আমরা আসছি আবার কোনো কাপার কাছে জাহিন ভাইয়ের কাছে তো আসবই আমরা একটু এবারে অঞ্জুলা আহমেদের কাছে যেতে চাই শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাদেরকে নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছি আপনি জানেন যে আজকে আমরা এন্ড্রু কিশোরকে স্মরণ করছি এই অনুষ্ঠানে এই স্টুডিওতে সরাসরি একই সাথে সাথে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি বুলবুল আহমেদকে আপনার বাবাকেও যদি একটু বাবার প্রসঙ্গে আমাদেরকে একটু বলেন বাবার প্রসঙ্গে কি বলবো বাবা তো যেকোন সন্তানের জন্য পটবৃক্ষ আর আমার জন্য আমার বাবা আমার পৃথিবী সেই পৃথিবী থেকে আমি এখন বিচ্যুত বাবা চলে গেছেন অন্য পৃথিবীতে আমাকে রেখে আমাদেরকে রেখে আহ ভাবতেই অবাক লাগে যে দশটা বছর পার হয়ে গেল এই দশটা বছর সবচেয়ে আপন সবচেয়ে কাছে সবচেয়ে প্রথম ভালোবাসা একটা কন্যা সন্তানের জন্য তার বাবা তার মা প্রথম ভালোবাসা এবং বাবা সবার জন্য হিরো হলে আমার জন্য তো মাই ফার্স্ট হিরো আইডল তো আমার বাবাকে ছাড়া যেটা হয় যে গাইডেন্সটা পাচ্ছি না বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না ছুঁতে পারছি না এই কষ্টটা তো আছে আর হঠাৎ করে যখন কালকে রাত বারোটা পার হলো মনে হলো যে দশটা বছর চলে গেছে সবচেয়ে ভালোবাসা মানুষটাকে দেখছি না উনি পৃথিবীতে নেই এই কষ্টটা দর্শকরা তো হয়তো একজন অভিনেতাকে দেখছেন না স্ক্রিনে মিস করছেন বাট সন্তানের জন্য তার দৈনন্দিন জীবনে তার জীবনের চড়াই উতরাই সবকিছুতে তার অনুপস্থিতি বাবার অনুপস্থিতি অনেক কষ্টের অনেক দুঃখের তো দোয়া করি আব্বুর জন্য আর সবার কাছে দোয়া চাই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমাদেরও আমাদেরও দোয়া তার আত্মা শান্তি কামনা করি বুলবুল আহমেদ স্মৃতি পদক বলে একটি পদকের প্রবর্তিত প্রবর্তন হয়েছে একটু কি সেই প্রসঙ্গে বলবেন আমাদেরকে জি এটা আমাদের আব্বুর নামে বুলবুল আহমেদ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ট্রাস্ট আছে এবং ওখান থেকে বিভিন্ন চ্যারিটেবল কাজ করা হয় পাশাপাশি গুণীজন যারা আমাদের আছেন প্রবীণ গুণীজন তাদেরকে একটি করে পদক দেওয়া হয় ধারাবাহিকতায় চতুর্থ জন এবার পেলেন মিরানা জামান আর তার আগে কায়মত মাওলা আর অনেকেই পেয়েছেন চারজন পেয়েছেন এই পর্যন্ত নাজমুদা বাচ্চু পেয়েছেন কায়মত মাওলা পেয়েছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে আমি এবারে জাহাঙ্গীর সাইদের কাছে আসতে চাই একজন সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা বিশেষ করে বিদেশে এবং সেই অনুষ্ঠানের খাতিরেই যদি বলি কনকাপার সাথে অনেক অনেক স্মৃতি ইন্দ্র কিশোরের সাথে রয়েছে একটু যদি আপনি বলেন আমাদেরকে কিশোরদার সাথে আমার অনেক দিনের সম্পর্ক সেই অলমোস্ট তিরিশ বত্রিশ বছর নব্বই সাল থেকে এই আর কি আমার সাথে একদম পারিবারিক সম্পর্ক আমাদের পরিবারটা যেমন কারণ কিশোরদা কিশোরদার বাচ্চা ভাবি আমাদের ফ্যামিলি সহ আমরা অনেক জায়গায় এমনিতেই প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ছাড়াও অনেক বেড়া বেড়াতে গিয়েছি অনেকে আর কিশোরদা মানে শিল্পী হিসাবে অসাধারণ কিন্তু মানুষ হিসাবে এত সাধারণ এইটা আসলে ওনার সাথে যারা বিশ্বে একমাত্র ওনারাই বলতে পারবেন আর কি কিশোরদার সাথে অনেক অনেক স্মৃতি যেমন কিশোরদাদের তো প্লেব্যাকই করতেন সবসময় ওনার কোনো অ্যালবাম সেইভাবে ইয়ে হয় না তো একদিন সাউন্ড দিক থেকে দেখি ওনার গানগুলা পলাশ রিজিয়া এরা 
ওই গাইছে আর কি হচ্ছে একদম কিশোর দাকে বললাম দাদা আপনার গানগুলো সব তারা গিয়ে ফেলছে আপনার গানগুলো আপনিই করেন একটা অ্যালবাম করে বলে না রে বাবু আমাকে এগুলো বলিস না আমি ক্যাসেটের শিল্পী না আমি ফিল্মে গাই এটাই ঠিক আছে যাই হোক অনেক অনেক মানে কথা বলার পর ওনাকে রাজি করে বলে ঠিক আছে আমি যেতে পারি আমাকে একটা রেমুনারেশন দিলে আমি ঠিক আছে সব কিছু হলো আমি ওনাকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেলাম কলকাতা গিয়ে রেকর্ডিং টেকনিক করে আসলাম সেই এই এই অ্যালবামটা বেরোনোর পরে এখনও পর্যন্ত সাউন্ড টেকের মালিকের কথা অনুযায়ী বাংলাদেশের হায়েস্ট সেলার ক্যাসেট এইটা মানে তারপরের থেকে কিশোরদার ক্যাসেটের ভুবনের প্রবেশ আর প্রবেশ থেকে ওনার হ্যাঁ প্রত্যেকটা মিক্স অ্যালবামে প্রত্যেকটা ইয়েতে মাসের ভেতরে দুইটা তিনটা করে অ্যালবাম বেরোয় এরকম ভাবে একদমই আমরা এবারে একটু আবার পর্দায় চোখ রাখতে চাই কোনো কাপা চ্যানেল আইতে তার অনুষ্ঠিত সর্বশেষ অনুষ্ঠানে সর্বশেষ গান সেই গানটা একটু অংশ আমরা দেখব দেখে তারপরে আবার ফিরছি চলুন ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাব তোমার রুমালে ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাব তোমার রুমালে ধূপের গন্ধের মতো তোমাদের শান্ত সন্ধ্যাকালে থেকে যাব তোমার রুমালে ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাব তোমার রুমালে সমস্ত দিনের শেষে থেকে যাব নদী পারাপা তখনও যাত্রীর দেখা পাওয়া যাবে এই নদী পা সমস্ত দিনের শেষে থেকে যাব নদী পারাপা তখনও যাত্রীর দেখা পাওয়া যাবে এই নদী পা আমি ভোরের প্রথম ভালো হয়ে চুমু খাব ওই গালে থেকে যাব তোমার রুমালে ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাব তোমার রুমালে তারও আগে আমি আরো আরো কিছু কাল থেকে যাব কবিতা পঙ্ক্তি হাতে অপার কাঙাল কিন্তু তারও আগে আমি আর আরো কিছু থেকে যাব কবিতার পঙ্ক্তি হাতে অপার কাঙাল আমি ছায়ালই সরে যাব বেলাটি পহালে থেকে যাব তোমার রুমালে ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাব তোমার রুমালে ধূপের গন্ধের মতো তোমাদের শান্ত সন্ধ্যা কালে থেকে যাব তোমার রুমালে আমাদের পরিবারের মানুষগুলোর মতোই আমরা যাদের সাথে রোজ কাজ করি তারাও আমাদের ঘরের মানুষের একজন হয়ে যান আমি জানি কোনো কাপা যেভাবে 
আপনি ভেতরে অনুভব করছেন সেখানে আমাদের সমবেদনা জানাবার মতো ভাষাও আসল নেই আজ ইন্দ্রকেশরকে শারীরিকভাবে সমাহিত করছেন কিন্তু ইন্দ্রকেশরের কি আর মৃত্যু হয় তিনি তো আছেনই আমাদের ভেতরে আমাদের ভালোবাসায় তিনি ফুলের গন্ধের মতোই আমাদের কাছে আছেন সেটাই মানে এটা আমি এটা বলতে চাই যে কিশোরদাও খুবই সৌভাগ্যবান কারণ ওনার কণ্ঠটাকে ব্যবহার করা হয়েছে একদম শেষ গানটাও যদি আমি ধরি এত সুন্দর একটা গান এবং সৈয়দ শামসুল হক এত সুন্দর লেখা এত সহজ লেখা কিন্তু আলম ভাই আমার মনে হয় অনেক দিন পরে গান শুরু করলেন তো ফাইনালি এত সুন্দর একটা গান যে এই গানটাও কিন্তু সুপার হিট হয়ে যাবে তো একটা মানুষ যখন শেষ একটা তার স্বাক্ষর রাখে সেটাও সুপার হিট হওয়াও একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার আমি একটা কথা বলতে চাই জাহাঙ্গীরভাই বলছিলেন যে উনি মানুষ শিল্পী হিসেবে যত অসাধারণ মানুষ হিসেবে ঠিক অতটাই সাধারণ ওই যে ক্যাসেটে কথা বললো না যে বাবু আমি তো ক্যাসেটের মানুষ না এরকম উনি এটা সবসময় মনে করতেন উনি মঞ্চের মানুষ না এবং এটা মনে করতেন মঞ্চে একটু নাচতে হয় একটু রিদমিক হতে হয় বা একটু রঙিন কাপড় দেখ কিশোরদা সবসময় মঞ্চে খুব লাল টুকটুক একদম হলুদ নীল বেগুনি ঝলমলা কাপড় এটা পরতেন যে শুধু মানে মানুষ যাতে কিন্তু উনি এটা কখনোই বুঝতেন না যে উনি যদি একটা সাদা শার্ট পরেও দাঁড়ান দাঁড়ায় যান যেরকম আমাদের সুবিধা হ্যাঁ তো ওরকম মানে কিশোরদা দাঁড়াইলেই রাজা মঞ্চে দাঁড়ালেই যদি লাইটও না জ্বলে তারপরেও লাইট জ্বলে উঠবে এরকম কিন্তু তারপরেও একটা হেসিটেশন ওনার সবসময় ছিল তা আমি একটা গল্প বলি শ্রুতি স্টুডিওতে তো সবসময় মানে আমাদের পাওয়া যায় কেউ যদি দেখতে চায় ভক্তরা যা একটু কনক চাপাকে কোনো দিন দেখি নাই তো সেই শ্রুতি স্টুডিওতে গেলে আজকে না পেলেও কালকে পাবে তো ওরকম একটা অন্ধ ভক্ত তখন ফেসবুকের যুগ না তো তাও আজকে থেকে পনেরো বছর আগের কথা একটা ভক্ত এরকম মানে আরো দুই তিন দিন ধরে বসে আছে সে মানুষ এন্ড্রু কিশোর কনক চাপ এরকম দেখবে গানের পাগল তো তারপরে আসার পরে সে এত বড় একটা খাতা নিয়ে আসছে তখন সেই খাতার মধ্যে অনেক কিছু লিখে দিতে হবে তা আমি আবার লিখলাম আমি লিখতে পারি আমি অনেক কিছু লিখলাম যে আসলে এরকম ভক্তদের জন্যে আমাদের গান গাওয়ার সার্থক আমি লিখতেছি আর ওই মানুষটা একটা ইয়াং ছেলে কান্না করতেছে তো আমি শেষে লিখলাম কনক চাপা কণ্ঠ শ্রমিক সিগনেচার দিলাম সাথে সাথে কিশোরদা ওই যে পরীক্ষার খাতা দেখে না ওরকম করে কোন কোন তুমি তো কি লেখলা কি লেখলা দেখি তো তা আমি বললাম যে দাদা আমি আমার ডেজিগনেশনটা দেখলাম কণ্ঠ শ্রমিক দারুণ তো আমিও কণ্ঠ শ্রমিক আমি তো আমি তো কোনো মানে উঁচু লেভেলের মানুষের সুশীল সমাজের শিল্পী না আমি রিক্সাওয়ালা আমি পানের দোকানদার আমি মাস লেভেলের গ্র্যাস লেভেলের মানুষের ইয়ার আমার পরিচয় এটাই হওয়া উচিত আজকের থেকে আমারও এটা পরিচয় তার কণ্ঠশ্রমিক হয়ে ওঠে এই তারপরে কিশোরদা কিশোরদাও বলতেন আমি যেরকম আমার প্রত্যেকটা লেখায় নিচে লেখি কণ্ঠশ্রমিক অনেকে অনেক প্রতিবাদ করে যে এটা তো কোনো কথা না আপনি একটা শিল্পী আমি আমি এটাতেই এটা আমার পেশা আমি আমার গানটাকে জীবিকা ইয়ে ভেবে আমি জীবন চালাই তো এটা তো কোনো অসম্মানের কোনো কিছু না আমি কণ্ঠশ্রমিক আচ্ছা অনেক অনেক স্মৃতি তো রয়েছে মানে ধরে নির্দিষ্ট করে যদি আমি একটা স্মৃতির কথা জানতে চাই প্রথমে রঙিন সুজন সুখীতে যখন সব সুখীতে গানটি আপনারা গাইলেন এবারে মঞ্চে আপনারা গিয়েছিলেন সেটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ওইটা একটা খুবই মানে মজার একটা ব্যাপার যেরকম কিশোরদার সাথে ডুয়েট গাইতে গেলে তো কিশোরদা আমার অনেক সম্মানের একজন মানুষ শিল্পী হিসেবে বড় ভাই হিসেবে তো তার সাথে মঞ্চে আসলে তোমায় দেখলে মনে হয় তো ওই যে কিশোরদা মনে করতে আমাকে বলতেন কোনো একটু নড়চড়া করল হ্যাঁ একটু মঞ্চে একটু আমার দিকে একটু তাকা বাড়ে নাহলে তো মানুষ তো এটা ইয়ার তো আমি কখনোই মানে তোমায় দেখলে মনে হয় এটা বলে আমি কখনোই ওনার দিকে আমি তাকেতেই পারতাম না আমি অন্য দিকে দা ঘুরে মানে লজ্জার পেয়ে আমি এরকম দাঁড়ায় থাকতাম তো উনি আমাকে বলতেন তোমায় দেখলে মনে হয় এরকম বলতেন 
তো এরকম তারপরে শেষে যেটা হয় আর কি আমরা যেটা করি মঞ্চের গ্রামার বলে একটু মঞ্চ জমানো একটু ঝুমুর তালের হ্যাঁ ঝুমুর তালের গান সবাই গায় এটা করে তো সব সুখীরে পার করিতে তো সাবিনা পার ইয়ে পরে ছবিতে গাইছে সব সুখীরে পার করি সাবিনা পার কিশোরদার গাওয়া তো তারপরে মানে আমি আর কিশোরদা যখন গাইতাম তো কিশোরদা একটু কাছে এসে ওই তোমার তোমার কাছে নেও শোনে তোমার কানে শোনা মানে অবশ্যই ছুঁইতেন না কিন্তু দেখাতে দেখাতেন তোমার কানের শোনা তো একটা মঞ্চে এরকম এই তোমার কানে শোনা বলতেই ওইটা কাকতালু আর কি কানের পুষ্টা খুলে গেল দুলটা ঠাস করে পড়ে গেল তো কিশোরদা গান গাওয়া মিউজিক বাজতেছে কিশোরদা গান বাদ দিয়ে বললো যে ওর দুল কিন্তু আমি খুলি নাই তো সবাই অনেক হাসলো তা আমি এত লজ্জা পেলাম তো কে যেন এসে হাতে তুলে দিল তুলটা আমি আবার পড়লাম তো এগুলো আসলে হাসতেছে কিন্তু ফাইনালি আমি খুব কষ্টের দিন যাপন করতেছে কারণ একটা হয় না যে অসুস্থ একটুখানি চোখের দেখা দেখলাম সমাহিত করতে দেখা এটা আমি আসলে চাই না কারণ আমার মনে যে স্মৃতিটা হ্যাঁ এটা আমি ওইভাবেই রাখতে চাই তারপরেও কিন্তু ভক্তরা ওনার লাশের ছবি সব কিছু আমার ইনবক্সে এত দিচ্ছে যে ওটা আসলে খুব আমার জন্য খুব নয়াপল্টন একটা প্রবাহ বিজ্ঞাপন সংস্থা বসতেন তো আমি প্রায় যাইতাম ওখানে এমনিই মানে ওইদিকে গেলে পরেই ওখানে গিয়ে এই আসতে আই বস খেয়ে যা একসাথে গল্প করলাম চা খাইলাম ভাত খাইলাম এরকম তো একবার আমাদের ওখানে একটা প্রোগ্রাম দাদা আমার দর্শনের মানুষ খুব ধরছে আপনি যাবেন আমি তো প্রোগ্রাম তখন অনেক খুব একটা না অনেক করে না তো আমি তো মঞ্চের আর্টিস্ট না রে আমি তো ফিল্মে গান গাই আমাকে এগুলো টানিস না আর তুই না বললে আমি না করতে পারবো না তুই এগুলো বলিস না তা আমি তো আমার মানে নাচের মতন আর কি আমার না যাতে আপনার যাইতে হবে তো উনি রাজি হইলেন শেষ মেষ ঠিক আছে তোর এখানে যাব তো সাথে বেবিনাস দিন সূর্য বেবিনাস দিন উনিও ছিলেন ঠিক অনুষ্ঠানের দুই দিন আগে ওনার বাবা মারা গেলেন বাবা মারা গেলেন আমি তো দেখলাম একটা মফসল এলাকায় এত বড় একটা আর্টিস্ট যাবে স্বাভাবিক কারণে একটা বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে বলতে কি সবাই সারা এলাকার মানুষ আশা করে আছে যে অ্যান্ড্রু কিশোর আসছেন হ্যাঁ তখন আমি একদিন পরে আমি দাদাকে বললাম দাদা কি করা যায় এখন কালকে কি যাওয়া যাবে বলছে হ্যাঁ যাওয়া যাবে তুই চিন্তা করিস না কথা দিচ্ছি আমি যাবো তারপর আমরা সবাই মিলে গেলাম দর্শনার্থে সে প্রোগ্রাম করতে বিশ্বাস রীতি আমরা আবার একটু অঞ্জুলা আহমেদের কাছে ফিরে যেতে চাই তার সাথে একটু কথা বলে আসবো অঞ্জুলা আপু আছেন নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সাথে ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া নিয়ে পড়াশোনা করা এবং তারপরে প্রথম যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বাবাকে নিয়ে নায়ক বুলবুল আহমেদকে নিয়ে লেখা সেই প্রসঙ্গে যদি একটু জানতে চাই সেটা আপনার একান্তই নিজের কাজ হ্যাঁ আমি যখন ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়ায় মাস্টার্স করি আমার বাবার ইচ্ছাতে আমি মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট ছিলাম অনার্সে মাস্টার্সটা আব্বু চাইলো ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়াতে পড়ি এবং ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়াতে পড়তে গিয়ে তো আমি দেখলাম যে আমার বাবার কলিগসরাই আমাকে ক্লাস নিচ্ছেন আমি বাবার সম্বন্ধে পড়ছি বাংলাদেশের ফিল্ম সম্পর্কে যখন পড়ানো হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো সাবজেক্ট মানে পুরো ফিল্ম মেকিং এর উপরে তো পড়ানো একটা সময় ছিল প্রোডাকশন করতে হবে তখন আমার মনে হলো যে আমি বাবাকে নিয়ে কেন না কাজটা প্রথম কাজটা করি সেই কৃতজ্ঞতা ওনার মেয়ে হিসাবে বা ওনার আর্টিস্ট হিসাবে সেই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে আমি পড়লাম ডকুমেন্ট্রিটা বানালাম একজন জীবন্ত কিংবদন্তির কথা এরপরে ওটা দেখে আমার বাবা কেঁদে দিলেন বললেন যে মানুষ মরে গেলে তাকে নিয়ে ডকুমেন্ট্রি তৈরি করা হয় আমার মেয়ে বেঁচে থাকতে করে দেখালো বাট তুমি কি জানো আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমি একটা বায়োগ্রাফি লিখবো তো আমি বললাম যে ঠিক আছে আব্বু আমি তোমার ইচ্ছাটা পূরণ করব বাট আনফর্চুনেটলি আব্বু মারা যান এবং আমি যে বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই কাজটা করি একজন মহানায়কের কথা তো এটা দুই হাজার তেরো সালে এটা পাবলিশ হয় এবং এটা অনেক প্রশংসিত হয় এটা 
गर्वित बाबा गर्वित सन्तान हिसाब विशाल सम्मान अनेक अनेक धन्यवाद जुल आहमेद जुक्त हार आज के अनुष्ठान मध्य दिए श्रोते बुलबुल आहमेद ताके श्रद्धाजलि ज्ञापन कर स्तर प्रति सम्मान जाना तरह आत्मा शांति कमना करुभकामना अंजिल आहमेद भलो थकबें आपनी और अनेक 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 शुभाशीष आपना के धन्यवाद जंगी भाई आप कथा बी कर्णकपर सकते आबाद फिर आसते चाहिए कत कत स्ति संगीत जीवन दीर्घ त्रिस बचर तीन टी दशक जीवन शुरू थे शुरू कर प्रथम एक बी लिखे स्थबिर जाबर शुद्ध किशोर बलार अटोबायोग्राफी तो एक अनलैन पोर्टाल प्राणे बांगला उखेन लेखा शुरू करी तो ओखान बला हलो सांबादिक कलि आबिदा नासरिन उन्नी बोलें जो आपा अपने लिख लेखें तो हम बोल कि लिखब तो बोले जा खुशी जा खुशी मान मन जा तक तो हमें चिंता कर जा खुशी लेखा एक एक मैं विच्छिन्न सबजेक्ट ना लिखे जो विच्छिन्न सबजेक्ट हमें मैं सामाजिक जो तो असंगति ये नहीं कल कण्ठे एक तीन बचर कलम लिखतम तो तक हमें चिंता कर लम ठीक हमारे छोट बलार गल्पर बेड़े उठार गल्प सेटार साथेर निजस्व कि दर्शन हमार उस्तदी बांग्लेश प्रख्यात शिल्पी जनब बशिर आहमेद उनार जो दर्शन उनार जो शिक्षा बाबार बाबा माँ तर जे हाँ के जे शिक्षा ता दिल से तो कि दर्शन थे तो दर्शनगुल लेखा तर से धीरे धीरे आस्ते आस्ते एक समय लेखार मध्य शैशवटा पार हो ग प्रफेशनल लाइफ शुरू हल तो लिखी और लेखार मध्य मध्य मजे मध्य इदानी जेटा हे जा धारावाहिकता बजाय रखते पर कारण देखा गल हठात कर ही शाहनाज आपा चले ग तक ओ प्राणे बांगला थे बोल जो आपा ओ रेगुलर जेटा धारावाहिक लिखन एन ये संख्य अपनी एक शाहनाज आपार लेखा दें तर कदिन पर भाई चले गल भाईर एक लेखा दें तो ये तक हमें आरोप चिंता कर लम जी एक क्ज करब जेटा दाबीटा चैनल आईर का रखी जे हमें लिखते परि क्यों मैं एक अनुष्ठान भिजुअल एक रखा इटा तो क्या ना चैनल आईर मान चैनल आई परिवार जो दाबी कर क्षेत्र दाबीटा करते एक शिल्पी मारा गेले स्मरण सभा स्तिचारण ये ना करोक किंगबदी आ तर मान बोग्राफी हाँ बोग्राफी बोग्राफी को रखा एवं इटा ना जो तरा मारा गेले तक प्रचार करा धारावाहिक एक अनुष्ठान एक सीज वाइज चलते ही पड़े एखो मैं नतून दुईटा भाग हो गा एनेक सिनियर मानुष आर जूनियर अनेक शिल्पी आसाओ इनशाला दो करी तर एक बड़ शिल्पी शिल्पी परिणत हो क्यों हाथे जरा आज रत्नगुल आदर जीवदशा तर एकटूखानी दी है ना निश्चय हाँ तो एक हलो जतियों सम्मान और ये हलो आंतरिक सम्मान चैनल जो ये हादी भाईर एक एकदम उन्नी क्यों 
সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠেন উনি গাছের পরিচর্যা করেন পেপার পড়েন এই যে তারপরে তার রেয়াজ করেন বা উনি গল্প বলছেন উনি ওনার জীবন কাহিনী এটা যদি একটুখানি মানে একটা লম্বাই হোক তিন ঘন্টার একটা অটো বায়োগ্রাফি ভিডিও ভিজুয়ালিয়া তো এরকম করে রাখলো এটা আমার দাবি আর নিশ্চয়ই আপা হ্যাঁ এটা আমি দাবি রাখলাম আর আমি যেটা করছি সেটা যেরকম আমি ফেরদুসি আপা আমাদের ফিরোজা বেগম উনি মানে উনি এত বড় শিল্পী যে ওনাকে আসলে ফিরোজা আপা এটা বলার আমি সাহস পাই না আমাদের নীনা হামিদ তারপর আমি শাহনাজ আপা বাচ্চু ভাই সুবির দা কিশোর দা এই কয়জনের আমি লিখেছি কিন্তু আমি এখন চিন্তা করেছি যে ফেসবুকে অনেক গল্প লিখি বা অনেক দুঃখের কাহিনী বা আনন্দের আমার নাতি নাতনি তাদের গল্প লিখি কিন্তু আমি আসলে এইটাতে মনোযোগ দিব আমি শিল্পীদের নিয়ে লিখব মানে ধারাবাহিকভাবেই লিখব আমি কয়দিন আগেই তপনদাকে নক করলাম বললাম তপনদা আপনি একটুখানি আমাকে একটু কয়েকটা পয়েন্টস দেন তো তখন তপনদা বললো কি রে মরে যাব নাকি আমি বললাম না তপনদা আমার জীবদ্দশে আমি লিখতে চাই সেটা বা দর্শক দেখবেন সেটা একই সাথে সাথে এন্টু কিশোর হোন কিংবা সুবির দা হোন কিংবা তপন দা হোন যিনি হোন না কেন তার সাথে সাথে কনক আপা কেমন ছিলেন কনক চাপা কেমন করে গাইতেন কেমন ছিল তার সহশিল্পীর সাথে অ্যাপ্রোচ সবটাই কিন্তু দর্শক দেখছে কিন্তু আমার খুব মানে জাহাঙ্গীর ভাই বলবেন তার আগে আমি একটা বলি যে আমার আফসোস যে আমার সম্বন্ধে যারা বলবে তারা একে একে সবাই চলে যাচ্ছে এবং কেউ কিছু বলেও নাই এটা জানি না এটা আফসোস হওয়া উচিত কি না কিন্তু আপনি তো বলছেন জাহাঙ্গীর ভাই আপা জাহাঙ্গীর ভাই শুনি আপনার কাছ থেকে একটু কিশোর দা একসাথে অনেক ফিল্মে গান গেছে অজস্র মানে আমার ধারণা দুই হাজারের মতন আপনি মনে হয় গান করেছেন একসাথে কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার উনারাই ভালো বলতে পারতেন আসলে चले ग কিশোরদা এইসব ব্যাপারে খুব উদাসীন ছিলেন ওনার শারীরিক ব্যাপারে আমি বলবো ওনার শরীরটা জানি কেমন হয়েছে আমি উনি মানে অস্ট্রেলিয়াতে প্রোগ্রামে গেলেন তার আগে এটা হচ্ছে আমি বলি গত বছর জুলাই বা আগস্ট মাসে এক বছরও কিন্তু হয় না তার আগে আমার সাথে প্রায় কথা হতো একদিন আমলাম দাদা আপনাকে কেমন জানি লাগছে আমার শরীরটা শুখায় যাচ্ছে মনে হচ্ছে কেমন চেহারাটা কালো হয়ে যাচ্ছে চলেন না একটু ব্যাংককে বা সিঙ্গাপুর যায় একসাথে ঘুরেও আসি একটু চেক আপ করিস না না তুই করে চিন্তা করিস না তো আমি সব ঠিক আছি সব ঠিক আছে আমার বোন ডাক্তার দুলাভাই ডাক্তার আমার ভাগ্নিয়া ডাক্তার তোর ভাবির ভাই ডাক্তার আমাকে সবাই টেক কেয়ার করছে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি ভালো আছি অস্ট্রেলিয়ার থেকে আসছে আসার পরেও আমি দুই দিন ফোন করছি বলে না কোনো অসুবিধা নেই ভালো আছি তুই চিন্তা করিস না একটু সমস্যা আছে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সবাই দেখছে আমাকে তারপর উনি না পারার পরে নিজেই একদিন আমাকে ফোন করছে তুই বলছিলি চল যা একটু সিঙ্গাপুরে তারপর আমরা একসাথে ভিসার টিকেট করে সিঙ্গাপুরে গেলাম তো সেই সিঙ্গাপুরে গেলাম ট্রিটমেন্টের জন্য সেটা মানে বুঝতে পারি নাই যে উনি এইভাবে ফিরবে কিছু সময় আসলে শুধু দশ দিনের জন্য কিন্তু যাওয়া ছিল আর কি ভাবি গেছিলেন সাথে ভাবি তো এত পরিমাণ পরিশ্রম করেছে আসলে একটা মানুষ অনলি দশ দিনের জন্য গেছে সেখানে নয় মাস সাত দিন থাকছে ভাবিকে আমাদের স্যালুট আসলে একজন নারী একজন স্ত্রী তার স্বামী হিসেবে এন্ড্রুকেশ্বর কিন্তু তিনি বাংলাদেশের একজন রত্ন এন্ড্রুকেশ্বর না 
তার এই এন্ড্রোকিশোর হয়ে ওঠার পেছনে তার এই সহধর্মিনীর তো বিশাল অবদান অবশ্যই ভাবিকে ভাবিকে মানে আমি যেটা ইয়ে করি যে খুবই শক্ত মনের মানুষ এবং খুবই স্ট্রং মানে শক্ত মানে কি স্ট্রং মানসিকতা এবং কিশোরদাকে যে পিছন থেকে এক মানে যেরকম কিশোরদা যখন মঞ্চে গান গান মানে ওই যে জাহাঙ্গীর ভাই বললেন না যে গাইতে খুব একটা মানে ইচ্ছা করতেন করত না বা চাইতেন না তারপরে একটা সময় তো তাকে দাবি শ্রোতাদের দাবি তাকে মানতেই হবে তখন দেখলাম যে এরকম এত বড় অনেক বড় খাতাটা আর একদম এত বড় বড় লেখা তা আমি বললাম কিশোরদা এরকম এত বড় লেখা বলে যে চোখে দেখে না তো তোর ভাবি তোমার ভাবি খাতা ঠিক করে দিচ্ছে মানে খাতা ভাবি সমস্ত গান কালেক্ট করছে মানে প্রায় মানে দুইশো আড়াইশো গান কালেক্ট করে মানে যেগুলো ওনার মন হচ্ছে যে এই গানগুলা মঞ্চে কখনো গাইতে পারে সেগুলো ওই ছেলে মেয়ে এইভাবে আলাদা আলাদা করে ডুয়েট গানগুলা সবগুলো করে মানে স্পাইরাল বাইন্ডিং করে ল্যামিনেটিং ইয়ে মানে ওই খাতাটা যে ভাবি বানায় দিল এটাতেই বোঝা যায় যে তার হাজবেন্ডের প্রতি তার কতটুকু যত্ন মানে একজন এন্ড্রু কিশোরের পিছনে অবশ্যই আরেকজন মানুষ মানে কাজ করত কিন্তু ভাবি তো কোনো সময় মানে ওইভাবে এক্সপোজ কখনোই হয় না খুবই মানে সাদা মাটা মানুষ কিন্তু আসলে খুব শক্ত মনের মানুষ আমি ওনাকে স্যালুট জানাই এবং সমবেদনা জানি এই এখন যে অনুরোধটা আমি আপনাকে করতে যাচ্ছি সেটা রাখা আপনার জন্য ভীষণ কঠিন তারপরও অনুরোধ করছি তারপরও আপনার কাছে অনুরোধ করছি এন্ড্রকেশ্বর এবং কনক ছাপার অনেক অনেক জনপ্রিয় গান আছে কোনো একটা গান যদি দুটো লাইন এটা খুব কঠিন আমি জানি তারপরও অনুরোধ আপা কিশোরদের সাথে কত গান গাইলাম ফোক গান গাইতে গেলে কিশোরদা মানে বারবারই বলতেন যে হচ্ছে কি না হবে কি না এরকম কিন্তু ফোক গানও যখন কিশোরদা গাইতেন তখনও মানে অন্যরকম একটা রূপ দাঁড়ায় যেত মঞ্চে গাইতাম তো সবসময় বলতেন যে আমাকে একটু ধরে দিবা যে কোন লাইনটা আমি আগে ধরব স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এলাম তোমার কাছে তোমার সাথে জীবন মরণ যেন লেখা আছে আমার জন্ম যেন তোমার জন্য আর কারণ বুঝি আর কারণ তোমায় দেখলে মনে হয় হাজার বছর তোমার সাথে ছিল পরিচয় বুঝি ছিল পরিচয় ওই যে বললাম যে হাজার বছর তোমার সাথে বললে আমি লজ্জা পেতাম সেই জন্য উনি শেষ লাইন মানে শেষ লাইনটা গাইতেন তোমায় দেখলে মনে হয় হাজার বছর তোমাদের সাথে ছিল পরিচয় বুঝি ছিল পরিচয় এটা খুবই সত্যি কথা যে কিশোরদার গানের আগে থেকেই মনে হয় শ্রোতাদের সাথে পরিচয় ছিল শ্রোতারা জানতেন যে এরকম একটি কণ্ঠ বাংলাদেশ আসবে আর আমি কখনো বিশ্বাস করি না কখনো না যে কিশোরদা চলে গেছে একদমই না কিশোরদা আছেন কিশোরদাকে সরানো সম্ভব না জগদ্দল পাথর যেরকম ভারী কিশোরদা ঠিক সেরকম আমাদের তার শিকড় একদম অনেক ভিতরে কিশোরদার প্রত্যেকটা গান জীবদ্দশায় যত ভালো লাগতো কিশোরদা আপনার চলে যাওয়ার পরে সেই গানগুলো আরও মধুর হয়ে গেছে এবং আপনার মধুমাখা কণ্ঠ আমাদের যেভাবে আপ্লুত করত মধু ঝরত সোনা ঝরত সোনা আমি বলি গলিত সোনা মানুষ এখন 
তাদের ভালোবাসার সেই গ্রেটেশনটা আরও অনেক উপরে উঠা নেবে তারা শুধু ভালোবাসবে না তারা দোয়া করবে তারা মন থেকে দোয়া করবে একদম বৃদ্ধ থেকে শিশু পর্যন্ত সবাই কিশোরদার জন্য দোয়া করবে আমার দোয়া চাইতে হবে না আমি চাই শিল্পীদের হয়ে দোয়া চাই কিন্তু কিশোরদার জন্য দোয়া চাইতে হবে না অনেক দোয়া জমা হয়ে গেছে মরণোত্তর পুরস্কার একদমই আমি পছন্দ করি না তারপরও আমি সরকারের কাছে দাবি করি যে রাজশাহী কিশোরদার খুব প্রাণের জায়গা আমাদের সবারই একটা হোম ডিস্ট্রিক্ট আছে সবাই আমরা আমার নিজের গ্রামকে ভালোবাসি কিন্তু কিশোরদার সাথে কিশোরদার ওই যে ওনার ওস্তাদ যে আব্দুল আজিজ বাচ্চু ওনার স্মৃতি স্মৃতিচারণ করার জন্য একটা সংসদ ছিল তো ওইটা অনেক বড় আকারে করে ফেলছেন উনি ওখান থেকে আমাদের আমাকে আমার হাজব্যান্ড মইনুল ইসলাম খান ওনাকেও সম্মাননা দিয়েছেন আমি দেখেছি যে একটা সংসদ তৈরি করা আর প্রত্যেকটা মানুষের সাথে একদম পার্সোনাল সম্পর্ক তৈরি করা অনেক বড় একটা ব্যাপার কিশোরদা রাজশাহীকে একদম ঢাকার চেয়েও বাংলাদেশের চেয়েও সারা পৃথিবীর চেয়েও অন্যরকম একটা ভাবে ভাবতেন তা আমি আমি ওই যে হয় না যে একজন একটা স্মরণী এন্ড কিছু স্মরণে এরকম না আমি চাই যে রাজশাহীতে একটা স্টেডিয়ামের কিশোরদার নাম মানে সবচেয়ে একটা বড় জায়গা রাজশাহী তো অনেক সবচেয়ে বড় বিভাগ অনেক ওখানে একটা বড় সবচেয়ে বড় একটা যে জিনিসটা হবে সেটা কিশোরদার নামে হোক এটা আমার সরকারের কাছে আমার দাবি অনেক ধন্যবাদ আপা আমরা জাকি ভাই আপনি একটা কথা বলছিলেন না যে ইন্দ্রকিশোরকে মঞ্চে গান গাইবার জন্য বা অ্যালবামের জন্য গান গাওয়ানোর জন্য অনেক অনুরোধ করতে হতো কিন্তু তিনি বলতেন তিনি আমি তো সিনেমার গানের মানুষ আমি পেছনেই ঠিক আছে ঠিক অনুষ্ঠানে যে গানের একটু অংশ আমরা দেখেছি এই অনুষ্ঠানে তার পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার এবং সবগুলো গান একটি বিশেষ অনুষ্ঠান গত বছর রোজারিদের উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি তৈরি করা হয় অনন্যা রুমার প্রযোজনায় এবং আফসানা মিমির উপস্থাপনায় তো সেই অনুষ্ঠানটিতে তাকে আনবার জন্য তা পেছনে অনেকগুলো দিন ব্যয় করতে হয়েছে তাকে অনুরোধ করতে হয়েছে সে অনুষ্ঠানে তাকে আসবার জন্য তার গানের পরে তাকে সাক্ষাৎকারের জন্য তাকে অনেক অনেক অনুরোধ করতে হচ্ছে অনেক কথা বলে গল্প করে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে রাজি করানো হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানেরই অংশ দিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো সবাইকে শ্রদ্ধা আমরা এখানে যারা রয়েছি তারা সকলে আমাদের কিশোরদাকে ভালোবাসি প্রতিদিন প্রতিক্ষণে আমরা তার গানকে যেরকম করে ভালোবাসি তেমনি করে তাকেও ভালোবাসি ভালো থাকবেন সকলে কফিনে ছুড়ে দি আবার তুমি যে আমার কখনো ছিলে না সে কথা প্রকাশে বুঝিয়ে দিলে একটা গোলা হাতে লাইনে কফিনে ছুড়ে দি আবার হারি গেলে তুমি যে আমার কখনো ছিলে না সে কথা প্রকাশে বুঝিয়ে দিলে একটা গোলা হাতে লাইনে
Hey. 